receptors information about your surroundings is collected by receptor cells they are usually grouped together in sense organs each type of receptor is sensitive to a different kind of change or stimulus the below table shows the human sense organs the senses and the stimulus to which they are sensitive sense organ hai aur unka sense unke sath kaun sa attached hai aur uske sath stimulus kaun sa hai jisse wo sensitive hai jaise skin hai usme sense organ touch hai aur stimulus hai pressure ka pain hot and cold temperatures tongue hai uske sath sense organ hai सेंस ऑर्गन टंग जो है उसके साथ सेंस अटैच है टेस्ट का और उसमें स्टिमुलस है केमिकल्स इन फूड एंड ड्रिंक नोज के साथ सेंस है स्मेल का स्टिमुलस है केमिकल्स इन दर आईज के साथ साइट है लाइट एंड कलर स्टिमुलस और ईयर्स के साथ हेयरिंग बैलेंस है और स्टिमुलस है साउंड मूवमेंट रिफ्लेक्सिस द स्पाइनल कॉर्ड इज मच मोर देन just a high speed route for electrical impulses to and from the brain the spinal cord can control some of your actions without the brain being used at all sometimes you do not have time to think in an emergency you must act right away if for example you touch something hot you quickly pull your hand away without stopping to think what to do this reflex action protects you from injury what happens is this impulses travel from the pain receptors in your finger along a sensory nerve cell to the spinal cord here they pass along connections which lead them to motor nerve cell this carry the impulses to the muscles which pull the finger away from the painful stimulus a similar spinal reflex operates when you stand on something sharp this diagram explains this topic of reflexes फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आप जल्दी से अपना हाथ पीटे पीछे हटा लेते हैं भाई ये बगैर सोचे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये आपको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और ये अचानक हाथ हटा पीछे हटा लेना बगैर सोचे समझे रिफ्लेक्स एक्शन है देर आर ऑल्सो रिफ्लेक्सेज इन विच द इम्पल्स आर सेंट स्ट्रेट टू द ब्रेन दीज आर कॉल्ड क्रैनियल रिफ्लेक्सेज Examples include blinking when a piece of dust lands in your eye, sneezing and producing saliva when you smell food. Page 6 pe aapne padha tha spinal reflex actions jo hote hain uske bare mein aur is page pe aap pad rahe hain cranial reflexes jin mein direct brain ko signal jata hai. Jaise aapki aankh mein agar matti aa jaye to aap aankh ko blink kar lete hain ya cheek ke vakt jo hota hai ये डायग्राम नीचे आपको शो कर रही है स्पाइनल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू अ पेन कि किस तरह ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है व्हेन यू टच समथिंग हॉट लाइक एन आयरन सेंसरी न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स टू स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से मोटर न्यूरॉन कैरी इम्पल्स टू मसल मसल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस बाय पुलिंग फिंगर अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट किस तरह हार्ड टच किया स्त्री पे आपने गरम और उसी ब्लिंक ऑफ एन आई में आपने पीछे हटा लिया लेकिन इस पूरे प्रोसेस के पीछे एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है जो फॉलो होता है वॉलेंट्री एंड इन वॉलेंट्री एक्शंस देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्शंस कैरीड आउट बाय योर बॉडी Voluntary actions are actions your brain can control consciously such as picking a book off the floor or kicking a ball you do not have to do these things nerve impulses reach your brain and are analyzed before you decide what action to take in the case of picking up a book the brain sends motor impulses along the nerve fibers that run down the spinal cord these make synapses with motor fibers which enter spinal nerves and send messages to the sets of muscles needed to bring about the correct action many sets of muscles in your arms legs and body are brought into play in order to 
to and pick up the book there is spelling mistake it's s t o p impulses passing between your eyes brain and arm direct your arm to the right place and tell your fingers what to close on the book when to close on to on the book involuntary actions are those that your brain does not consciously control for example process such as digestion breathing sweating and heartbeat are involuntary so too are the adjustment of the lenses and pupils of the eye the nerves which control involuntary actions are known as the autonomic nervous system the reflex action described above are also involuntary actions so the difference between voluntary and involuntary actions are, are that that voluntary actions are controlled by your brain and involuntary actions are not controlled by your brain